Fala galera, tudo beleza? Espero que sim Tô vindo com mais um vídeo aí no modo Chimps No caso aqui, no Blunarius Prime Um mapinha aí que Leva o nome de um boss, né? Mas o... Juntamente com o trocadilho do Prime aí Por conta que essa segunda estrada aqui Acontece dos balões vim Quando for rodada Prima, tá? Prime de Prima aí Mas... Fora isso aqui, o mapa não, não é pra apresentar muito problema O problema é justamente esse, né? Que essa pista aqui, querendo ou não, ela é meio chatinha E tem esses troncos aqui no meio que não deixa enxergar direito, né? Deixa eu pegar com o atirador aqui, ó Mas fora isso, a gente vai, vai, a gente vai levar isso até porque a gente vai usar uma, uma táticazinha que eu mal uso aí, tá bom? Vamos começar com a salda A salda a gente quer encaixar ela aqui, ó, assim, ó Tá vendo que tem... Ó, tá vendo que tem essa graminha aqui? Você vai pegar ela na estrada e vai vir pra direita na altura dessa graminha, tá? Vai vindo pra direita até ela ficar disponível, ó. Basicamente, ela aproveita o começo aqui do mapa, tá? E um pouco da curvatura aqui nessa poça, beleza? Essa aqui é a altura, ó, que aí a gente dá gol. E ela vai lidar com essas primeiras rodadas sem dar problema pra gente, tá? Porque às vezes tem algum pixel um pouquinho mais pra cima que deixa um balão passar... Tem um pixel mais pra cima ainda que pode ser um pouquinho melhor tudo mais. Tem um pixel aqui meio perdido Que eu sei que é o melhor, mas eu não sei encaixar ele direito E explicar de que maneira que ele seja bom Então esse daqui que eu sei que não dá problema Que é na altura da graminha Não tem por que não fazer, tá? Então eu vou pegar aqui agora um atirador, ó Venho nesse aconchago aqui, ó Que tá livre Venho com ele aqui Venho até não dá pra embaixo aqui Aí eu subo, ó Subo devagarzinho E solto, tá? Aí ele vai lidar com esses balões que acaba sobrando Deixa ele no primeiro mesmo Agora a gente guarda aí pra um segundo, tá? Um segundo esse que a gente vai colocar em cima dele E depois a gente vai colocar o quê? Um terceiro Né? Um terceiro Esse segundo, ó, pode colocar ele pra cima desse, ati desse atirador mesmo Tá? Grudadinho mesmo E ele você deixa no forte, beleza? O terceiro, por sua vez Em vez de deixar no primeiro, forte, primeiro, forte Vai ser no primeiro mesmo, tá? O único forte vai ser esse segundo Os outros dois, tanto o primeiro que a gente pôs Quanto esse terceiro que vai ser o próximo Vai manter no primeiro, beleza? Então vamos colocar esse terceiro agora Ó, vou colocar o terceiro aqui Esse terceiro se você colocar um pouco mais pra cima Tudo mais, não tem problema não, tá? Importante ele ficar meio grudadinho Por quê? Porque a gente vai colocar uma vilinha aqui E quer que os três fiquem no alcance dessa vilinha Tá bom? Então, agora... Falando na vilinha Agora, com esses três desse jeito A gente vai guardar pra vilinha, beleza? Que eu deixei passar um pouco <risos> Mas por quê? Porque a vilinha Tá? A gente vai vir por ela aqui, ó Tá vendo com o alcance dela, ó Vem aqui na linha da, da pista Vem descendo ela nessa diagonal da pista, ó Desce por ela E aqui eu errei <risos> Era pra pegar nos três atiradores, tá? Mas você deixa ela pegando os três atiradores agora Tá bom? Pode deixar pegando os três atiradores O que, que a gente vai fazer com a vilinha? Vai pegar negócio cima e comércio cima, tá? Por isso que eu meio que já guardei os dois mil Justamente pra colocar a vilinha E já pegar esses dois aprimoramentos aqui Tá bom? Como eu fiz isso errado Eu vou melhorar esse, esse atirador Em vez desse aqui agora Tá bom? O que, que eu vou fazer com esse atirador aqui? É o 022 Mas antes, eu vou pegar nesse atirador aqui Vou pegar aqui, ó Munição recoberta, tá? Apenas isso por enquanto Agora sim, nesse Eu vou pegar disparo mais rápido E assim que der o disparo mais rápido Visão noturna e tudo mais, tá? Até porque esse primeiro camuflado aqui da rodada 24, vocês nem viram Porque a Salda lidou com ele, tá bom? Então não precisa se preocupar com visão noturna por agora Agora sim visão noturna, mas é porque a gente quer o tiro estilhaçante, certo? Que vai acabar servindo aí pra rodada 33 também Pronto Com isso aqui feito, né? Um atirador aqui, 100 e esse 022 A gente vai colocar a usininha, tá? Aquela usina, aquela usina famosa Usina de espinhos permanentes, tá? Porém, por agora, a gente só vai fazer uma usina de espinho de vida longa, né? É, principalmente pra esse primeiro Moab Onde que eu vou colocar? Assim como a salda, eu vou colocar aqui nessas graminhas, tá? Ó. 
No caso, o posicionamento que a gente quer é mais aqui pra direitinha, tá, ó Tem essas graminhas aqui da estrada Você pode pôr assim que acaba elas, ó Só que pra cima, ó, tá vendo aqui? Aí você vai subir um pouquinho até a borda aqui da usina, ó Tá na pista, tá? Porque assim, com longo alcance, é garantido que ele vai tacar a espinha aqui Beleza? Então você vai pegar a espinha inteligente Em sequência Mudar o foco dele pra inteligente Tá? E vai fazer isso aqui Esperar pegar dinheiro aqui pro Vida Longa, beleza? Então pega o Vida Longa E agora sim, você deixa 0, 0, 3 Pra ele fazer esse, esse primeiro Moab, por assim dizer, de uma maneira tranquila, tá bom? Agora o que, que eu vou fazer? Vou deixar mais lerda aqui Vou vir aqui, ó, colocar um alquimista no alcance dessa vila Nessa parte de cima, ó De modo, ó Que ele pega os três atiradores aqui E pega essa areazinha também Então vou deixar ele mirando no forte Vou aqui encaminhar ele pra nossa querida Poção Berserker E somente isso, não vou pegar nada além da Poção Berserker Porque a gente quer dinheiros, tá bom? Dinheiros pra quê? Calma um pouquinho que vocês vão ver Pronto, poção preserva O que, que é o dinheiro que a gente quer? Uma semi-automática aqui nesse garotão, tá? Se a gente pegar, pegar disparo mais rápido agora e tudo mais Vai acabar atrasando muito Principalmente porque a gente quer pegar raio maior aqui Tambor da selva assim que possível Certo? Pra começar o pai ser garoto aqui também, né? Já que ele acabou de virar um atrasildo Por conta do erro Grosseiro aqui, né? Que eu, que eu ia comentar que eu, a vila tinha que pegar os três e eu não fiz isso. Mas é bom que não vai dar muito problema pra agora, né? Na verdade, a gente releva, tá? Ó, pegou dinheiro pra ser uma automática? Plim, pode comprar, tá bom? Não esquece que esse aqui é no primeiro, tá? Ah, basicamente, pro Moab, eles vão destruir o Moab. E não somente eles, mas como essa usina vai terminar de liquidar o que vai sair desse primeiro Moabinho aí. Pra gente, beleza? Uh, no caso aqui eu já vou pegar aqui, ó Rainha maior pra vila, tá? E vou melhorar esse aqui pra 0,2,2, tá? Ó, vou pegar disparo rápido Disparo ainda mais rápido Visão noturna E tiro estilhaçante Como que vocês podem ver, ó Entrou rodada 40 Esse tá 0,2,3 Esse tá 0,2,2 E esse tá 1,0,0 Tá bom? Ó, vão lidar com o AB, ó Deixa eu acelerar aqui Tranquilamente, tá? Principalmente por conta desse garoto que dá essa... Essa coragem pra gente, por assim dizer Tá? Qual que era o problema aqui que eu tinha citado? Eu preferi esse cara Eu não sei, na verdade, qual dos dois lados aqui ele ficaria melhor Mas esse aqui vai ser o defensor de elite Esse vai ser o atirador de elite Tá bom? E esse aqui vai ser aquele nosso esmaga moar Porém, enquanto toda vida, entretanto A gente vai fazer o defensor de elite primeiro, tá? Ou seja, nosso garotão aqui 025, tá? Primeiro aqui, ó Rifle automático Pimba Peguei o rifle automático, já vou guardar pro defensor de elite? Não, tá? Agora sim eu vou vir aqui e vou pegar o tambores da selva, tá bom? Peguei o tambores da selva aqui, agora estou mais tranquilo, agora estou mais relax Mas, vamos pegar o disparo mais rápido no alquimista E agora sim, agora sim a gente guarda dinheiro pro defensor de elite? Não Mentira, agora sim, guarda dinheiro pro defensor de elite? Depois do defensor de elite, a gente melhora um pouquinho aqui e melhora um pouquinho a cá, tá bom? Terminando de juntar dinheiro pro defensor de elite A gente vai fazer ele sem pestanejar, tá bom? Ó, Pleon Pegou ele, agora sim a gente melhora um pouquinho isso aqui, tá bom? Quanto que é esse pouquinho aqui? Basicamente, a gente pega aqui já é, os espinhos mortais Mas não pega a produção mais rápida, a produção ainda mais rápida não, tá bom? A gente não precisa disso por agora, tá? A gente só vai pegar a produção mais rápida, a produção ainda mais rápida Depois que tiver 005, tá? Mas isso, isso é um problema lá do futuro Por enquanto deixa 004 Tá bom? Que no caso, ó Peão Feito E agora a gente vai melhorar esse carinha aqui Tá bom? Pode pegar a bala ricochete Vai fazer o caminho do meio aqui 
até o atirador de elite agora, ok? Então, ó, bala ricochete, já guarda pra descarga de suprimentos aí. Ah, mas eu tive um probleminha, eu sem querer não, não usei o desconto certo, não, não tive o dinheiro, porque... Sei lá, não tive o dinheiro. Aí tu pega esse cara aqui e pega e deixa ele 2-2-0, tá bom? Basicamente isso. Aqui no caso, ó. Entrou a 59, ó. Vai começar a vir os chumbos, ó. Eu não tive o dinheiro, ó. Agora eu tive. Agora eu faço. Tá bom? Se você não tiver o dinheiro pra terminar essa descarga de suprimento... Por exemplo, chegou aqui os chumbos. Tá? Começou... Tá muito perto de chegar nesses espinhos, tá? Aí sim, entra o que eu comentei aqui, ó. Faz o 2-2-0, tá bom? E aí, talvez eu até recomende você mudar pra forte, esperar a rodada 59 acabar e voltar... Uh, mudar ele pra primeiro, ter, esperar a 59 acabar e sim voltar pra forte, tá? Porque aí você não vai perder pras habilidades do chumbo. Outra forma, usa a primeira habilidade da sauda, principalmente, tá bom? Porque ela vai lidar com os chumbos camuflados, certo? Então é uma das maneiras aí. Porém, vocês viram, dá o dinheiro durante o round da descarga de suprimento e isso é o suficiente para lidar com aqueles, maca... aqueles balãozinhos lá pra gente, ok? E agora sim, já pode guardar aí pro atirador de elite, tá bom? Então terminando o dinheiro do atirador de elite aqui, a gente vai pegar ele, tá? E aquele mesmo esquema de sempre com o comento do atirador de elite, ó. Pegou o atirador de elite, o foco dele mudou pra elite, né? Então você volta pro primeiro, beleza? Que pra gente compensa mais, tá? E agora sim, agora sim a gente vai pra usina de espinho permanente, tá? É... Porém, conto toda vez, entretanto, antes, antes, é... Eu vou pegar esse carinha aqui. Eu vou deixar ele com visão noturna e tiro estilhaçante só, tá? Isso aqui é mais um receio, mais um... Como que eu posso dizer? Um consolo, uma coisa de aconfortar um pouco o meu coração pra rodada 78, tá? É, é mais isso mesmo. Agora, depois disso, dá pra sim guardar aqui o dinheiro pro espinho permanente, tá bom? Terminando o dinheiro aqui pra usina, ó. Rodada 81 mesmo. A gente já pega, tá? E agora sim, pega a produção mais rápida, produção ainda mais rápida, tá? Pera aí, produzindo esses espinhos permanentes. Não são permanentes. <risos> Mas vamos lá, ó. Vamos pegar agora o alquimista aqui. Vamos colocar ele pra esquerdinha, tá? No alcance aqui da, da usina, certo? Não precisa estar no alcance da, dela, porque a gente quer que ele seja o mais possível, o mais exclusivo possível para essa usina aqui, tá bom? E rush aqui, ó, pode ruxar até o estimulante mais poderoso, tá? Ruxa até o estimulante mais poderoso, aí só depois disso você pega o disparo mais rápido, tá bom? Ó, estimulante mais poderoso, e agora sim pega o disparo mais rápido. Pronto. 
que, que a gente vai fazer? Vai fazer a mesma coisa pra esse aqui, tá? Vai pegar o mais, estimulante mais poderoso pra ele, certo? Vamos pegar aqui o estimulante mais poderoso Até porque ele tá beneficiando nossos snipers Nossos atiradores que nos carregaram até esse dado momento, né? Ó, pimba, agora sim e show, né? Lembrando que vocês viram, tinha pouca spin aqui Mas como é uma rodada ímpar, ó Ele começou a tacar muito spin aqui, tá? Por isso que o inteligente na usina é muito forte nesse mapa, tá? Por mais que tenha alguns mapas que você pega e fala assim Ah, eu não quero tanto inteligente porque ele não trabalha direito Esse aqui é um dos mapas que você quer, tá bom? É óbvio que depois vai acabar sumindo Porque como é uma rodada ímpar nessas rodadas altas Acaba ficando algumas rodadas sem repetir aqui o ímpar, né? Mas fazer o quê? Certo? Então, ó, feito isso aqui é, Terminou de pegar o estimulante mais poderoso nos dois alquimistas aqui Agora sim a gente vai pro Esmaga Moab aqui, tá bom? Então pega o alto calibre, precisão mortal e o Esmaga Moab nele aqui, tá? A gente não mexe mais nesses atiradores Agora a gente vai fazer aquele padrãozinho que a gente sempre gosta de fazer, né? De fazer bumerangue, fazer o colinha e tudo mais, tá bom? Então vamos começar primeiro com o bumerangue a gente vem nesse caminho aqui, ó, e desce ele, tá, ó Pode descer ele aqui, pumba Deixa ele aqui no forte, tá Faz ele até o Prensa Moab, assim que der, obviamente Ó, Prensa Moab, tá Pega bumerangue melhorado e lâmina pra ele empurrar aqui os fortes, tá Depois disso, eu vou pegar e fazer um colinha, tá O colinha é esse que eu vou fazer aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó Certo? Porque aqui No caso eu vou deixar ele um pouquinho mais pra direita, ó até ele ficar como se fosse em cima, ó, da usina, tá? Mais pra cima possível Aqui, ó, aqui tá perfeito Porque assim ele pega aqui e vai pegar aqui também, tá? Também deixa ele no forte Faz o caminho aqui de baixo até o cola mab Depois bolha maior e depois o sapica cola, tá bom? E aí a gente vem com outros dois bumerangues, né? Vamos colocar mais um bumerangue aqui, certo? Ó, que ele encaixa aqui um, ó Encaixou um aqui, vai encaixar outro pra cá, Tá? Dois bumerangues aqui embaixo E vocês façam ele igual a esse aqui, tá? 2, 0, 4, mirando no forte Ambos, 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 ambos Tá? Não precisa pestanejar não aqui, Forte, pensa mob Mesma coisa pra esse aqui Vamos um bumerangue Caio, me dê dinheiro, por favor, cara Por favor, deixa eu fazer você, meu querido, meu consagrado meu caro aliado Eu já vou pegar a bumerangue e lâmina aqui, vai Já que eles não querem me dar o dinheiro direto aí pra prensa moab Pronto, ó. agora foi Tá, basicamente aqui essa parte foi feita, tá Agora eu vou fazer uma coisinha que vai ajudar aí no dano deles principalmente, tá Que é vir aqui ó, com uma alquimistinha Colocar aqui perto da salda, tá E vem aqui pro caminho do meio dele Até a mistura, in... mistura instável, tá ele ajuda muito nessas rodadas altas que tem muito Moab, certo? Vou deixar ele mirando no forte até aqui. Agora sim eu pego aqui uma mistura estável, pimba. Eu vou pegar também disparo mais rápido, tá? Pra ele tentar aplicar esse, essa, esse efeito dele de estouro mais vezes aqui pra gente, tá bom? Agora o que, que a gente vai fazer? A gente tem uma graninha sobrando, por assim dizer, que dá pra fazer um macaquinho ou outro que é relativamente bom. Tá? O primeiro que eu vou fazer é um helicóptero. Vou pegar ele aqui, ó. Vou deixar mais lerdo por causa da 95, tá? Vou travar ele pra cima desse bumerangue, porque aqui é aquele buraco, né? Do teleporte. Vou fazer ele aqui, ó. Pro Sucção Moab, pro Comanche, basicamente, tá? Porém, depois que eu pegar aqui o Sucção Moab, ó. Vou acelerar porque eles vão defender aqui, tá? Vou pegar a jato maior e relatório de voo, tá bom? Isso vai fazer ele ser muito bom. Pra segurar mais balão aqui e a salda bater mais, tá? E assim, agora o dinheiro que tá sobrando é, é meio que a gosto de vocês como vocês vão gastar, tá? Lembrando que como esse cara tá isoladamente pra esse, essa usina, você não precisa colocar outro. Porém, se você colocar um bumerangue que esteja podendo pegar esse buff desse alquimista aqui, coloca um outro alquimista aqui, tá? Pra deixar dois alquimistas fornecendo buff. Pra, pra usina, é muito importante O máximo possível ela sempre ter dois buffs Aqui sim, ter, ter segurança Que ela vai ter o buff, tá? Por assim dizer Certo? Caso você queira também um terceiro boomerang Aqui embaixo, também é fantástico, tá? Uma outra coisa muito boa Que eu vou fazer aqui, porque eu tô gostando Muito desse macaco, é um Comanche ó. Pimba, o Comanche fica muito bom Também, 
tá? Mas em geral, eles vão lidar muito bem com tudo que eles estão fazendo aqui Todos esses macacos, porque querendo ou não, essa estratégia é fortíssima, né? Lembrando, ó, a gente tá na 98 a 98, 99 e a 100 é todos esse caminho aqui Se você quiser mudar o foco desse carinha pra perto em vez de inteligente Você pode também, tá? Mas eu vou deixar no inteligente mesmo porque não tem problema nenhum O perto ele tacaria aqui um pouco mais pra cima, né? E tudo mais Aqui ele acaba se aproveitando dos espinhos mais antigos Quando chega esses DDTs e tal Só que vai sumir aqui, né? Aí se você quiser continuar depois da rodada 100 você provavelmente vai perder na 103 Mas isso não vem ao caso, tá? Testei isso, testei Foi de propósito? Não, mas tudo bem É isso, tá? Essa é a estratégia aqui pro Glonarius Prime Eu espero que vocês consigam também, tá? Qualquer dúvida ou sugestão, deixem aí nos comentários Vou ficando por aqui com esse bad sendo destruidinho aí, né? Até ver os helicópterozinhos do Comanche aqui pra ajudar Mas ó, pimba E F, certo? Então vou ficando por aqui, um grandíssimo abraço aí do Bexigão, valeus, fui isso.